Ganz Bescheid. Auf Nintendo. Buongiorno a tutti, vi presento oggi una radio del 1932, prodotta dalla Magnadine Italia. È una radio a cupola, naturalmente la forma dice tutto. Questo modello in particolare, in perfette condizioni, funzionante. La scala parlante è del tipo numerico e questa rappresenta una delle prime radio in Italia con l'altoparlante inserito dentro il mobile. Questo per merito delle valvole più piccole che si potevano usare dopo circa il 1930. Questo è l'interno. Avevo infatti tre valvole e solamente le onde medie. radio è tutto, in, è tutto in legno, per smontarla si usa il solito processo, si tolgono i pomelli, si sgancia da sotto il telaio, questo qua, e poi si, si tira fuori. Io vi do un consiglio, togliete le valvole prima di estrarre il telaio e fate una fotografia, in modo che così, col vostro telefonino, in modo che così potete sempre andare a vedere come era prima la situazione. Questa in questa valvola che è relativamente semplice, ma in una radio molto complessa con 7-8 valvole potrebbe essere importante fare la foto prima. Un'altra curiosità di questa, di questa radio in particolare è che, non, come vedete, non ha l'antenna. L'antenna era realizzata, è stata realizzata collegando uno dei due poli elettrici alla uscita antenna, però con dei condensatori di isolamento. Quindi sulla rete c'era faceva anche l'antenna. Penso che non abbia funzionato molto perché poi non l'hanno fatto quasi proprio più. Altra curiosità, questa radio funziona da 120 a 160 volt, quindi non, non, se la trovate non, non collegatela assolutamente alla vostra corrente di casa perché... È pericoloso. Quindi Magnadine M33 del 1932, un oggetto molto prezioso, un oggetto che ha un, un valore abbastanza alto, però è un oggetto che se, se l'avete nella vostra collezione non farà altro che impreziosirla. Questo oggetto proviene dalla collezione di Torino Fabri, un mio paesano che è deceduto. Il prezzo nel 1933 di questa radio era di 630 lire e corrispondono adesso a circa 900 euro. Ripeto, il valore non vuol dire che 900 euro è il prezzo di acquisto di questa radio oggi. Il valore di oggi è dato dal mercato e da altri fattori. La corrispondenza tra la cifra iniziale e gli euro di adesso è data dalla conversione naturale delle, delle, della moneta. Cioè i 630 lire del 1933 erano circa, al giorno d'oggi, 900 euro. Va bene, la nostra M33 è passata, vi consiglio di averla. Arrivederci alla prossima radio. Nintendo. Ah, sì. 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 Ah